Hello students, welcome to the class English with you and sir. Today I have just brought one of the lessons from class 9th, The Lost Child. It has been written by none other than Mulk Rajanan. If you talk about the important characters, a boy you will find there, his parents, and a man there are only four important characters and out of these four means a boy his parents and a man a boy and a man are very important let's see what happens hindi mein hum iska explanation shuru karenge important character aapko bata diye hain kahani ek ladki ki hai जो अपने माता पिता के साथ एक बहुत बड़े गांव के फेस्टिवल के दौरान मेला मेले में जा रहा है अब देखना ये है कहानी कैसे आगे रुक मोड़ती है द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम अ सीन ऑफ अ ह्यूज फेयर वेयर पीपल आर गोइंग यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि कहानी में बहुत सारे लोग अपने गाँव को छोड़ किसी एक दूसरे गाँव में जा रहे हैं और उस गांव में जाने का कारण यह है कि उस गांव में उस उत्सव के दौरान एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और सब लोग अलग अलग किस्म की चीज़ों का प्रयोग करके वो उस मेले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कोई चल के जा रहे हैं कोई बैलगाड़ी में जा रहे हैं कोई किसी अन्य साधनों से जा रहे हैं अ बॉय विथ हिस्स पेरेंट्स गोज टू अफेयर इन अप्पी मूड टू हैव समथिंग एंड बाई सम टॉयज टू बच्चे के तौर पे वो भी जो बच्चा है अपने माता पिता के साथ जाना चाहता है और इसलिए जाना चाहता है कि मेले में कुछ खाने को और कुछ खरीदने को मिले बहुत अच्छे से मन से अपने माता पिता के साथ वो उस मेले में जाता है ही गेट्स स्टॉप वेन ही फाइंड सम टॉयज इन अ शॉप इवन लीव्स इज पेरेंट्स एंड स्टार्ट लुकिंग एट दैम उस मेले तक पहुंचने में जो रास्ता है रास्ते में बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं तो बच्चे को जहाँ कहीं जो कुछ भी दिखता है जो कुछ भी उसको अट्रैक्ट करता है उसको देखकर वो वहाँ रुक जाता है इवन कि कई बारी तो वो ये भी भूल जाता है कि अपने माता पिता के साथ है उसके माता पिता थोड़ा आगे निकल जाते हैं जब वो आवाज़ लगाते हैं तो वो तुरंत अपने माता पिता के साथ जाता है लेकिन चीज़ों में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि वो भूल जाता है दो मिनट के लिए कि वो अपने माता पिता के साथ आया हुआ है और उनका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए ही गोज टू हिस्स पेरेंट्स एंड डजेंट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिस हार्ट टू बाई टॉयज दो ही नोज द रिफ्यूजल ऑन बी हाफ ऑफ द पेरेंट्स जब जब वो चीजों को देख रहा है जैसे उसने सबसे पहले उसको टॉयज दिखाई देते हैं और इन बातों को आप ध्यान भी रखेंगे कि उसको पहले क्या दिखाया देते थे क्या क्या चीजें वो देखता है उस समय क्योंकि ये क्वेश्चन भी होगा तो जब उसको कुछ खेल के सामान दिखाई देते हैं कुछ खिलौने दिखाई देते हैं तो वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता है अपने माता पिता के साथ जाके तुरंत दौड़ के कहता है कि मुझे वो खरीदना है लेकिन वो ये भी जानता है कि उसके माता पिता उसके लिए खरीदेंगे नहीं बल्कि वो ये कहेंगे कि ये काफ़ी महंगा है या ये वो इसके बावजूद भी कहता है द पेरेंट्स रेफ्यूज इट एंड ट्राई टू शिफ्ट द माइंड ऑफ द चाइल्ड टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस वेर द चाइल्ड फाइंड सम ड्रैगन फ्लाइज ओवर द मस्टर्ड फील्ड एंड ही ट्राइज टू कैच दम बाई लिविंग हिस पेरेंट्स अगेन द पेरेंट्स कॉल हिम टू कम उसके बाद जब अपने माता पिता के पास वो जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं इसको नहीं खरीदते हैं ये महंगा है और इतने में वो उसको सरसों के खेत दिखाते हैं जहाँ कुछ ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही होती हैं तो बच्चे को ये बड़ा अच्छा लगता है तो जल्दी से उस सरसों के खेत में अपने माता पिता को छोड़ कर जाता है और ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करना शुरू कर देता है इतने में उसके माता पिता कुछ आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो लोग तो मेले में जाने के लिए निकले हैं और रास्ते में जो रास्ता है रास्ते के दौरान ही ये बातें हो रही हैं तो आगे निकलते हैं बच्चे को फिर से आवाज देते हैं कहीं खो ना जाए हालांकि अभी भीड़ नहीं है उतनी धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और वो बुलाते हैं और बच्चा जल्दी से अपने माता पिता के पास चला जाता है 
then on the way again he is attracted by the insects and worms along the footpath that are looking out from their hiding place to enjoy the sunshine जब अपने माता पिता के पास उस खेत को छोड़ के वो जाता है तो जाते समय रास्ते में उसको कुछ कीड़े पकोड़े भी दिखाई देते हैं जो रास्ते से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ वो छिपे हुए थे क्यों क्योंकि थोड़ा ठंड का समय है और धूप सेकने के लिए वो असल में कीड़े तो वो भी उसे बड़ा अट्रैक्ट करते हैं और वो उनको भी देखने में लग जाता है बच्चा क्योंकि एक बच्चे के तौर पर हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें पता है ये चीज़ ऐसी होती है वैसी होती है बट एक बच्चे को ये पता नहीं होती है तो इसीलिए जब अक्सर ज़्यादा चीज़ें उसको क्या करती हैं लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं अगेन कॉसनरी कॉल इज मेड फ्रॉम पेरेंट्स सो ही अगेन वांट्स टू गो बट ड्यूरिंग दिस अ शावर ऑफ फ्रेश फ्लावर्स फॉल्स अपॉन हिम एंड ही स्टार्ट गैदरिंग द पैटल्स और इसी दौरान जब उसकी माता मम्मी पापा जो फिर से उसे जब आवाज़ लगाते हैं तो इस दौरान जैसे ही वो जा रहा होता है तो उसके सर पे कुछ फूलों के गुलदस्ते खास तौर से एक फूल का गुलदस्ता गिरता है फूलों का पूरा बंच होता है और उसमें से गिरे फूलों को उठाने लग जाता है फिर से वो भूल जाता है कि वो अपने माता पिता के साथ आया हुआ है पेरेंट्स कॉल हिम अगेन टू ज्वाइन दैम बट नाउ देर आर मैनी पीपल गोइंग थ्रू द सेम वे डिसार्टन्स द चाइल्ड टू गो एंड सी द पेरेंट्स अब जाके धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कि जल्दी से उनका हाथ पकड़ लें या उनके साथ आ जाए पीछे ना रहे लेकिन बच्चा ही जब देखता है कि लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उसका थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं है उसको लगता नहीं है कि कुछ अनहोनी उसके साथ होनी है ड्यूरिंग द सेम टाइम ही लुक्स एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस अ स्वीट मीट सेलर साउटिंग गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी एंड जलेबी और इसी दौरान वो जैसे ही अपने माता पिता के पास जाने वाला ही होता है इसी दौरान उसको उस मे अब वो मेले तक पहुंच गए हैं बस मेले में जो जहां से मेले की दुकानें शुरू होने वाली हैं वहां सबसे पहली दुकान कॉर्नर में लगा हुआ है एक मिठाई वाले और उस बच्चे की जो है इनमें से एक बहुत फेवरेट मिठाई भी है तो वो मिठाई वाले को क्या कहते हुए सुनता है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी एंड जलेबी अब वो अपनी नजर उस मिठाई वाले से हटा नहीं पाता है चाइल्ड माउथ बिगिन टू वॉटर फॉर द बर्फी एज इट वॉज इज फेवरेट स्वीट ही मरमर दैट ही वॉन्टेड दैट बट विदाउट एनी रिप्लाई फ्रॉम इज पेरेंट्स ही मूव फॉर द इवन विदाउट सींग दैम अब यहाँ पे जब उसको बर्फी दिखती है तो उसका मन करता है कि नहीं ये तो मैं चाहूँगा ये तो मैं खाना चाहता हूँ बट लेकिन उसको पता होता है कि उसके मम्मी पापा फिर से मना कर देंगे शायद तो अपने बिना मम्मी पापा को देखे वो आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट ही सीज अ फ्लावर सेलर सेलिंग गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ही लवस इट बट नोज हिज पेरेंट्स विल से नो टू इट सो मूव फॉर दैट फिर जब वो आगे बढ़ता है अपनी इच्छा को मारते हुए तो उसको एक फूल वाला दिखता है जो बहुत अच्छी मालाएं बेच रहा होता है गुलमोहर के फूल की माला बेच रहा होता है तो वो जानता है कि नहीं उसके पेरेंट्स उसको ये भी लेने से मना कर देंगे तो वो बिना उनको देखे ही मन बिन अपने मन को मारे आगे बढ़ता है ही इज अट्रैक्टेड बाई अ कलरफुल बैलून्स सेलर बट नो हिज पेरेंट्स विल नॉट बाई फॉर हिम सो ही मूव फर्दर और ये बच्चे आप लोगों को याद भी रखना है कि वो किन किन लोगों से मिल रहा है और किस सीरीज में मिल रहा है ये भी याद रखें आप इसके बाद वो कलरफुल बलून्स बलून वाले को देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है जाना चाहता है खरीदना चाहता है बट वो जानता है कि पेरेंट्स नहीं लेंगे तो फिर से वो अपनी इच्छा को मारते हुए आगे बढ़ता है बिना अपने पेरेंट्स को देखे द बॉय फाइंड स्नेक चार्मा दो द पेरेंट्स फॉर विट्स हिम टू हियर सच म्यूजिक सो ही ही प्रोसीड्स फर्दर उसके बाद एक सपेरा बैठा होता है सपेरे की बीन बज रही होती है उसको पता है कि पेरेंट्स मना करेंगे क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पहले भी मना कर रखी है इस प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए नाउ ही फाइंड्स अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग एंड देयर इज अ बिग क्राउड अराउंड इट नाउ द बॉय मेक्स अ बोल्ड रिक्वेस्ट गो ऑन द राउंड अबाउट टू हिज पेरेंट्स अब उसको एक बहुत बड़ा जुमला दिखता है राउंड अबाउट 
उजूले में बैठना चाहता है तो यहाँ पे उसका मन क्या होता है नहीं इसमें तो बैठना ही है और जब वो ऐसा सोचता है इतने में अपने मदर एंड फादर यानी पेरेंट्स को ढूंढने लगता है और कहता है कि नहीं मुझे इसमें बैठा मुझे इसमें बैठा दिस टाइम ही वॉन्ट्स अ रिप्लाई फ्रॉम दैम बट वैन ही लुक्स अराउंड ही डजेंट फाइंड दैम एज दे आर नॉट दे आर इन द क्राउड वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है लोग सब उस राउंड अबाउट में जाना चाहते हैं उस झूले में बैठना चाहते हैं लेकिन जब वो अपने माता पिता से रिप्लाई चाहता है हाँ ना कुछ तो बोले और वो ढूंढता है देखता है उसको कोई नहीं मिलता है वहाँ ही स्टार्ट क्राइंग मदर फादर ही ट्राइज टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स अब उसको ये पता चल गया कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया या फिर ये कहिए कि वो खो गया है मेरे में जोर जोर से बस एक ही बात चल जाता है मम्मी पापा मम्मी पापा He goes near to the temple to look for them. He is about to be trampled underfoot. He cries, weeps, saying, "Mother, father." वहाँ उसको एक मंदिर दिखता है आसपास जहाँ काफी भीड़ होती है कैसे भी करके वो मंदिर के आसपास जाता है इवन कि मतलब इतने रिस्क में जाता है कि वो लोगों के पैरों के नीचे दबने वाला होता है वहाँ भी उसके उसको मदर फादर नहीं मिलते हैं अपने पा, पापा के पहने हुए कपड़े जो येलो कलर के पहने हुआ होता है उनको ढूंढने की कोशिश बट नहीं मिलता रोता है केवल एक ही चीज मदर और फादर देर इज अ मैन इन द क्राउड हु कम्स टू हेल्प लेकिन उस मंदिर के आसपास एक आदमी मेरे ख्याल से वो खुद राइटर है मुल्क राजानंद तो वो आते हैं और उसकी मदद करते हैं क्या मदद करते हैं ही गोज नियर टू द टेम्पल to look for them he is about to ha ye to ho gaya he tries to know that how he is here and who is and all but he replies only i want my mom and dad bacche ke paas jate hain jab wo ek vyakti us crowd se nikal ke bacche ko rote hue dekh poochte hain kaun ho bhai kyun ro rahe ho kahan se aaye ho kya hua लेकिन बच्चे के मुंह से केवल एक ही चीज निकलता है कि मुझे मुझे मेरे माता और पिता चाहिए द मैन ट्राइज टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट और टू अ राइड ऑन अ हॉर्स बट द बॉय रिपीट आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर तो उस बच्चे का थोड़ा मन बहलाने के लिए ताकि वो रोए ना वो जो इंसान उसका भीड़ से निकला और उस बच्चे की मदद करनी चाहिए रोते हुए बच्चे की वो उसको उन सारी जगह पर लेके जाता है राउंड अबाउट में कहता है चलो मैं तुमको घुमाता हूँ घोड़े के पास लेके जाता है चलो इसमें राइडिंग कर लो मिठाई वाले के पास लेके चले जाता है बलून वाले के पास लेके चले जाता है स्नेक चार्मर के पास लेके चले जाता है बट अब बच्चे ने वो सारा इंटरेस्ट खो दिया है जो पहले वो इंटरेस्ट ले रहा था तो इसलिए अब बच्चा केवल एक ही चीज़ कहता है आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर The man offers him to listen to the snake charm. He takes the boy to the balloon seller, but the boy repeats the same. The man still tries to make the child happy by taking him to flower seller. Then he wants to buy sweets for the boy. अब वो जो आदमी है जिसको हम writer कह रहे हैं मान रहे हैं कि वो writer ही होगा a man. वो बच्चे को मिठाई वाले के पास लेके जाता है फ्लावर वाले के पास लेके जाता है सब जगह लेके चले जाता है कि भाई कुछ ले लो तुम चुप हो जाओ रो मत माता पिता मिल जाएंगे लेकिन बच्चा केवल एक ही बट बॉय रिपीट्स आई वांट माय मदर एंड पेरेंट बच्चा केवल वही कहता है कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है हालाँकि पॉजिटिव सोचने पर उसके माता पिता उसको जरूर मिल गए होंगे ये भी एक प्रश्न होगा क्वेश्चन होगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी तो आप इसको पॉजिटिव में ही लिखें क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि माता पिता उसके मिले होंगे हाँ हम मान लेते हैं कि जरूर मिले होंगे क्योंकि अगर बच्चा खो गया है जिस हिसाब से राइटर उसकी मदद कर रहा है वो अ मैन बन के उसकी मदद कर रहा है वो भी पूरा प्रयास करेंगे और उसके माता पिता भी उसके उसको पाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे होंगे जिस प्रकार से बच्चे ने सारा इंटरेस्ट खो दिया है जिन चीज़ों के लिए पहले वो लड़ रहा था कि नहीं मुझे ये दो वो ये दो अब उसका इंटरेस्ट है ही नहीं क्योंकि एक बच्चे के तौर पर उसके माता पिता उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो वैसे ही पेरेंट्स के लिए भी बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है तो लास्ट में हम ये मानते हैं कि कहानी का अंत अच्छा हुआ होगा और दोनों हो यानी कि पेरेंट्स एंड चाइल्ड दे मस्ट हैव मैट लीच अदर एंड दे मस्ट हैव इंजॉयड द फेयर एट द एंड वी नो दिस टाइम दे हैव बीन जस्ट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बट 
वी आर श्योर दे मस्ट आई एम मैट दैट्स ऑल और इस वीडियो के साथ साथ इसकी पी डी एफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर डालूंगा इनकेस अगर वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन से भी इसके नोट्स नोट कर सकते हैं थैंक यू